नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मागील तासिकेला आपण नामाचा पहिला प्रकार ज्याचं नाव होत सामान्य नाम त्याची व्याख्या आणि उदाहरणांचा अभ्यास केला आजच्या तासिकेला आपण विशेष नाम हा नामाचा दुसरा प्रकार आहे त्याचा आपण आता अभ्यास करणार आहोत अगदी साधे आणि सरळ आणि सोपी व्याख्या म्हणजे विशेष नाम म्हणजे एखादी वस्तू असेल एखादी व्यक्ती असेल एखादा पदार्थ असेल तर त्या पदार्थ किंवा वस्तू किंवा व्यक्तीला दिलेलं नाव म्हणजेच काय आहे विशेष नाम पायावर मी व्याकरणदृष्ट्या व्याख्या दिलेली आहे ते आपण सर्वप्रथम अभ्यासूया बघा ज्या नामाने एखाद्या जातीचा बोध होत नसून त्या जातीतील एका विशिष्ट व्यक्तीचा प्राण्याचा किंवा वस्तूचा बोध होतो त्याला विशेष नाम असे म्हणतात बघा पुन्हा एकदा की ज्या नामाने ज्या नामाने काय होतंय की एखाद्या जातीचा बोध होत नाही तर त्या जातीतील एक विशिष्ट व्यक्ती असेल प्राणी असेल किंवा वस्तू असेल तर या पृथ्वी तलावर कोणतीही वस्तू कोणतीही व्यक्ती आणि कोणताही प्राणी असेल त्याला दिलेलं नाव म्हणजेच विशेष नाव असेल आपण सामान्य नामामध्ये आपण जातीला दिलेलं नाव अभ्यासलं आणि विशेष नामामध्ये त्या जातीतील प्रत्येक गोष्ट प्रत्येक वस्तू प्रत्येक व्यक्ती यांना दिलेलं नाव म्हणजेच विशेष नाम होय तर विद्यार्थी मित्रांनो आपण विशेष नाम एका सोप्या उदाहरणाच्या माध्यमातून समजवून घेऊया तर मी या ठिकाणी मुलगा एक कॉलम केलाय आणि दुसरा आहे गाव आहे मुलगा मध्ये असेल अजय विपुल आणि अक्षय अजून खूप मुलांची नावं लिहिता येतील गाव असेल वाकवली खेळ दापोली तर विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी मी तुम्हाला दोन प्रकारचे उदाहरण दिले पहिला आहे मुलगा आणि गाव आपण व्याख्येमध्ये पाहिलं तर या ठिकाणी एखाद्या जातीचा उल्लेख होत नसून या ठिकाणी आपण विशेष नामाचा अभ्यास करतोय जातीचा ज्या वेळी उल्लेख करतो त्यावेळी सामान्य नामामध्ये नाव हे आपण मागील तासिकेला पाहिलं आहे आणि या व्याख्येमध्ये सांगितलेलं आहे तर एखाद्या जातीचा उल्लेख होत नसून त्या जातीतील प्रत्येक व्यक्तीला अजय हे एका व्यक्तीचं नाव आहे विपुल हे एका व्यक्तीचं नाव आहे आणि अक्षय हे देखील एका व्यक्तीचं नाव आहे म्हणजे जातीचा उल्लेख होत नसून त्या जातीतील प्रत्येक व्यक्तीला किंवा वस्तू असेल किंवा प्राणी असेल त्यांना दिलेलं स्वतंत्र नाव म्हणजेच काय आहे विशेष नाम आहे दुसरं उदाहरण आहे गाव म्हणजे अगदी गावाच्या समूहाला गाव हे नाव दिलेलं आहे जातीला गाव हे नाव दिलेलं आहे म्हणून गाव हे सामान्य नामामध्ये जात आणि म्हणून हे विशेष नाम होत नाही तर या गावामध्ये वाकवले असेल खेळ असेल दाखवले असेल तर ही एका ठराविक गावांना दिलेली नावं आहेत म्हणून ही सगळी गावांची नावं विशेष नामामध्ये जातात म्हणजेच एक व्यक्ती असेल एक वस्तू असेल किंवा या पृथ्वी तलावरती कोणतेही पदार्थ असेल त्यांना दिलेलं नाव म्हणजे विशेष नाम तुम्हाला आता व्याख्या कळलीच असेल आता आपण इकडची उदाहरणं पाहूया तर विद्यार्थी मित्रांनो आपण इथे उदाहरणाचा अभ्यास करूया बघूया पहिला उदाहरण आहे गणेश तर गणेश हे एका ठराविक मुलाचं नाव आहे म्हणून गणेश हे विशेष नामामध्ये गेलं त्याचप्रमाणे मुंबई हे एका शहराचं नाव आहे एका विशिष्ट शहराचं नाव आहे म्हणून मुंबई हे विशेष नामामध्ये गेलं त्याचप्रमाणे देश खूप आहे जसे अमेरिका आहे आफ्रिका आहे त्यानंतर चीन आहे त्यानंतर पाकिस्तान आहे तर यासारखे खूप देश आहेत परंतु त्यामध्ये भारत देश हे एका देशाचं विशिष्ट नाव आहे म्हणून भारत हे नाव विशेष नामामध्ये गेलं त्याचप्रमाणे खेड तालुका आपल्या रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये खेड असेल दापोली असेल मंडनगड असेल तर यासारखे अनेक तालुके आहेत परंतु खेड हे एका विशिष्ट तालुक्याचं नाव आहे म्हणून खेड हे नाव विशेष नामामध्ये गेलं तर विद्यार्थी मित्रांनो आता यापुढची उदाहरणं आपण पाहूया याच प्रकारामध्ये तुम्हाला परीक्षेला उदाहरणं येणार आहेत बघा पहिलं उदाहरण अजय 
हुशार मुलगा आहे तर लाल अक्षरामध्ये इथे मी अजयला लाल अक्षरामध्ये केलंय कारण का हुशार इथे हुशार जो मुलगा आहे तो अजय आहे तर अजय एका ठराविक मुलाचं या ठिकाणी वर्णन आलेलं आहे म्हणून अजय हे नाव कशामध्ये गेलं विशेष नामामध्ये गेलं त्याचप्रमाणे सात पुढा उंच पर्वत आहे तर विद्यार्थी मित्रांनो आपण पर्वत हे नाम कशामध्ये लावतो तुम्हाला माहिती आहे की पर्वत म्हणजे सामान्य नाम पर्वतामध्ये अनेक पर्वत आहेत सर सह्याद्री असेल त्यानंतर सातपुडा असेल हिमालय असेल परंतु या वाक्यामध्ये उंच पर्वत सातपुडा आहे तर एका ठराविक एका विशिष्ट सातपुडा पर्वताचं वर्णन या ठिकाणी आलेलं आहे तर उंच पर्वत म्हणजेच कुठलं पर्वत आहे सातपुडा म्हणून सातपुडा हे पर्वताचं नाव विशेष नामामध्ये जातं त्याचप्रमाणे मुंबई हे प्रसिद्ध शहर आहे तर विद्यार्थी मित्रांनो मुंबई असेल नागपूर असेल औरंगाबाद असेल तर असे अनेक शहर आहेत परंतु मुंबई हे एका विशिष्ट एका ठराविक शहराला दिलेलं नाव आहे म्हणून मुंबई हे नाव विशेष नामामध्ये जातं विद्यार्थी मित्रांनो अशा प्रकारे आपण विशेष नाम हा नामाचा दुसरा प्रकार अभ्यासला अगदी साधी व सरळ व सोपी व्याख्या म्हणजेच काय एखादी व्यक्ती असेल एखादी वस्तू असेल एखादा पदार्थ असेल या सगळ्या गोष्टींना दिलेली नावं म्हणजेच काय आहे विशेष नाम विद्यार्थी मित्रांनो तर अशा तऱ्हेने विशेष नाम समजायला आणि ओळखायला देखील खूप सोपा आहे तर अशा प्रकारे आपण नामाचा दुसरा प्रकार विशेष नाम अभ्यासला आहे आणि यानंतर आपण नामाचा जो तिसरा प्रकार आहे त्याचं नाव आहे भाववाचक नाम या घटकाचा आपण अभ्यास करणार आहोत चला तर सुरुवात करूया नामाच्या तिसऱ्या प्रकाराला विद्यार्थी मित्रांनो मागील वेळेस आपण नामाचा दुसरा प्रकार त्याचं नाव होत विशेष नाम या घटकाचा अगदी सखोल अभ्यास केला आत्ताच्या तासिकेला आपण नामाचा तिसरा प्रकार त्याचं नाव आहे भाववाचक नाम या घटकाचा अभ्यास करणार आहोत भाव म्हणजेच काय एखादी व्यक्ती असेल एखादी वस्तू असेल किंवा एखादा प्राणी असेल यांच्यामध्ये असणारा गुण म्हणजेच काय आहे भाव आहे तर भाववाचक नामाची आपण सर्वप्रथम व्याकरणदृष्ट्या व्याख्या पाहूया बघा ज्या नामाने वस्तूमधील किंवा प्राण्यामधील गुण धर्म किंवा भाव यांचा बोध होतो त्याला भाववाचक नाम असे म्हणतात म्हणजे ज्या नामाने वस्तूमधील किंवा प्राण्यामधील म्हणजेच ज्या नामाने या पृथ्वी तलावरील कोणतीही वस्तू असेल किंवा कोणताही प्राणी असेल त्यामध्ये मनुष्य प्राणी असेल किंवा इतर प्राणी असेल तर त्यांच्यामधील गुण त्यांच्यामधील गुण धर्म किंवा भाव भाव म्हणजेच भावना किंवा गुण यांचा जर बोध होत असेल यांचा जर बोध होत असेल किंवा यांचा अर्थ होत असेल तर त्याला भाववाचक नाम असे म्हणतात बघा पुन्हा एकदा की ज्या नामाने वस्तू किंवा प्राणी मी सांगितलं काय की या पृथ्वी तलावर असणारी कोणतीही वस्तू किंवा कोणताही प्राणी त्यांच्यामध्ये असणारे गुण धर्म किंवा भाव भाव म्हणजेच भावना किंवा त्यांच्यामध्ये असणारा गुण किंवा धर्म असेल किंवा भाव यांचा ज्यावेळी बोध होतो बोध होणे म्हणजे अर्थ होतो त्याला भाववाचक नाम असे म्हणतात अगदी साधी सरळ आणि सोपी व्याख्या एखादी व्यक्ती असेल एखादा प्राणी असेल एखादी वस्तू असेल त्यांच्या अंगी असणारा गुण म्हणजेच काय आहे भाववाचक नाम म्हणजे ज्या ठिकाणी त्यांच्या अंगी असणारा गुण ज्यावेळी नामामध्ये सांगितला जातो त्यावेळी जे नाम होतं त्याला भाववाचक नाम असे म्हणतात उदाहरणार्थ मोठेपणा लबाडी असेल बघा मोठेपणा माणसांचा मोठेपणा असतो काही जणांकडे लबाडी हा गुण देखील असतो माणसांमध्ये माणुसकी देखील असते आणि चांगुलपणा देखील असतो हे गुण आपण माणूस असेल व्यक्ती असेल किंवा वस्तूमध्ये यांच्यासारखे गुण आपल्याला पाहायला मिळतात म्हणून ह्या सर्व गुणांना जी नावं दिलेली आहेत ती सगळी नावं भाववाचक नाम या गटामध्ये जातात म्हणजे पृथ्वी तलावर असणारी व्यक्ती तिच्यामध्ये असणारे गुण प्राणी असतील त्यांचे गुण किंवा त्यांचे स्वभाव 
कि वस्तु असेल त्या वस्तूचे गुण यांना जी नाव दिलेली आहे त्यांना भाववाचक नाम असे म्हणतात जसे आपण बघितले व्यक्तीचा मोठेपणा असेल प्राण्यांमध्ये किंवा मनुष्यामध्ये लबाडी हा स्वभाव असेल माणुसकी असेल चांगलपणा असेल यासारखे आता आपण पुढील उदाहरणं पाहूया भाववाचक नाम ओळखायला खूप सोपं पुढील उदाहरणामध्ये लाल अक्षरामध्ये मी जी नावं दिलेली आहेत त्यांचं विद्यार्थ्यांनी काळजीपूर्वक निरीक्षण करायचं आहे बघा गणेशचा चांगलपणा सर्वांना माहीत आहे या वाक्यामध्ये की एखाद्या व्यक्तीचं नाव असेल किंवा एखाद्या विशिष्ट वस्तूचं नाव असेल तर ते विशेष नावामध्ये जातं म्हणून ते गणेश हे नाव एका व्यक्तीचं आहे एका मुलाचं आहे म्हणून गणेश हे विशेष नाम झालं तर मी तुम्हाला सांगितलंय तर या ठिकाणी लाल अक्षरामध्ये दिलेल्या शब्दांचं काळजीपूर्वक निरीक्षण करायचं आहे बघा गणेशचा चांगलपणा सर्वांना माहीत आहे तर इथे लाल अक्षरामध्ये चांगलपणा हे नाम दिलंय तर हे चांगलपणा कोणाचा गुण दर्शवत आहे तर गणेश गणेश मध्ये गुण आहे चांगलपणा म्हणून या गुणाला या भावाला दिलेलं नाव हे आपण भावाच्या नामाच्या गटामध्ये नेतो म्हणून चांगलपणा हे नाम भावाचं नाम या गटामध्ये जात त्याचप्रमाणे सातपुड्याचे सौंदर्य आम्ही जाणतो तर या वाक्यामध्ये सौंदर्य हा शब्द सौंदर्य हे नाम सातपुड्याचे गुण दाखवतात किंवा सातपुड्याचा गुण दाखवतो म्हणून सौंदर्य हे नाम भावाच्या नामामध्ये जातं तर सौंदर्य कशाचे आहे तर हे सातपुड्याचं सौंदर्य गुण आहे म्हणून हे नाम भावाच्या नामामध्ये जातं त्याचप्रमाणे औरंगाबाद शहरात संपन्नता आहे इथे लाल अक्षरामध्ये संपन्नता हा शब्द वापरलेला आहे तर औरंगाबाद शहराची संपन्नता हा या शहराची भावना किंवा गुण या ठिकाणी इथे दाखवलेला आहे भाव आहे धर्म आहे आणि गुण आहे म्हणून संपन्नता हा शब्द भावाच्या नामाच्या गटामध्ये जातो त्याचप्रमाणे लबाडे असेल त्यानंतर माणुसकी असेल तर यासारखे सगळे जे गुण आहेत त्या गुणांना नावं जी आपण देतो जसे की चांगलपणा सौंदर्य आणि संपन्नता या संपूर्ण नामांच्या गटाला भाववाचक नाम असे म्हणतात भाव म्हणजेच पुन्हा एकदा सांगतो एखादी व्यक्ती असेल एखादी वस्तू असेल त्यांच्यामध्ये असणारे जे गुण आहेत त्या गुणांना दिलेली नावं आहेत त्यांना भाववाचक नाम असे म्हणतात तर अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो आपण नामाचे तीन प्रकार अगदी काळजीपूर्वक अभ्यासले त्यामध्ये पहिला प्रकार आहे सामान्य नाम जे जातीला नाव दिलेलं असतं ते दुसरं आहे विशेष नाम जे जातीतील एका विशिष्ट व्यक्ती वस्तू किंवा प्राणी यांना दिलेलं नाव म्हणजेच विशेष नाम आणि तिसरं म्हणजेच भाववाचक नाम म्हणजेच व्यक्ती वस्तू किंवा पदार्थ यांच्यामध्ये असणारा जो गुण आहे भाव आहे धर्म आहे त्यांना जी नावं देतात त्यांना भाववाचक नाम असे म्हणतात तुम्हाला अगदी छानपैकी हा घटक समजलेला असेल तरी आपण पुन्हा एकदा एका उदाहरणाच्या माध्यमातून तिन्ही प्रकार समजून घेणार आहोत तर विद्यार्थी मित्रांनो जाता जाता आपण तिन्ही प्रकारांचा अगदी थोडक्यात आढावा घेऊया ज्यांना अजून कळण्यात थोडं कठीण जात असेल त्यांना या टक्क्यावरतून अगदी सहज ह्या नामाचे तिन्ही प्रकार समजतील बघा इथे मी तीन तक्ते केलेले आहेत त्यामध्ये पहिला भाग आहे सामान्य नाम विशेष नाम आणि तिसरा आहे भाववाचक नाम सामान्य नाम म्हणजेच काय एखाद्या जातीला किंवा एखाद्या गटांच्या समूहाला जे नाव दिलेलं आहे त्याला सामान्य नाम असे म्हणतात असं आपण अभ्यासलं विशेष नाम म्हणजे या गटातील एक विशिष्ट व्यक्ती एक विशिष्ट वस्तू किंवा पदार्थ याला दिलेलं नाव म्हणजे विशेष नाम तर विद्यार्थी मित्रांनो या विशेष नामामध्ये म्हणजे एक वस्तू असेल एखादा पदार्थ असेल एखादा प्राणी असेल तर त्यांच्यामध्ये भाव धर्म आणि गुण दाखवणाऱ्या शब्दांना जी नावं दिलेली असतात जे नाव दिलेलं असतं ते भावाचक नाम या तिसऱ्या प्रकारामध्ये जातं बघा या मुलगा या गटामध्ये पृथ्वी तलावरची सगळी मुलं येतात म्हणून त्या समूहाला मुलगा हे नाव दिलेलं आहे म्हणून मुलगा हे सामान्य नामामध्ये गेलं तर अजय हा ह्या गटातील एक विशिष्ट ठराविकच मुलगा आहे किंवा एका मुलाचं नाव अजय आहे म्हणून या ठराविक आणि विशिष्ट नामाला विशेष नाम असे म्हणतात तर याच नावाचा किंवा या अजयचा प्रामाणिकपणा हा त्या अजयमध्ये असणारा गुण आहे भाव आहे म्हणून 
प्राणिकपणा हे एक गुणाला दिलेलं नाव आहे म्हणून प्रामाणिकपणा हे भाववाचक नामामध्ये जातं बघा दुसऱ्या उदाहरणाच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा तिन्ही प्रकार समजून घेऊया पर्वत खूप पर्वत आहेत मी तुम्हाला सांगितलं होतं सह्याद्री असेल सातपुडं असेल हिमालय असेल यासारखे अनेक पर्वत आहेत तर त्या पर्वतांच्या गटाला त्या जातीला दिलेलं नाव म्हणजे पर्वत तर जातीला दिलेलं नाव हे सामान्य नामामध्ये येतं जशी मुलांची नावं असतील तशीच पर्वत हा जो गट आहे तर त्याला सामान्य नाम असे म्हणतात तर या पर्वतांमध्ये हिमालय हा एक ठराविक एक विशिष्ट पर्वत आहे म्हणून हिमालय हे नाव विशेष नामामध्ये जातं बघा विद्यार्थी मित्रांनो या पर्वतामधील हिमालय हे एका ठराविक पर्वताचं नाव आहे म्हणून हिमालय हे नाम विशेष नामामध्ये जातं तर मी या ठिकाणी भव्यता हा हिमालय पर्वताचा गुण दाखवणारा शब्द या ठिकाणी वापरलेला आहे म्हणून भव्यता हे हिमालयाचं गुण दाखवतं म्हणून भव्यता हे नाम कशामध्ये जातं भाववाचक नामामध्ये जातं कारण का हिमालयाचं गुण भाव आणि धर्म दाखवणाऱ्या शब्दांना भाववाचक नामामध्ये टाकलेलं आहे तसंच अजून एक उदाहरण बघा मुलगी या पृथ्वी तलावरती अनेक मुली असतील त्या मुलींच्या जातीला मुलगी हे नाव दिलेलं आहे म्हणून मुलगी हा शब्द सामान्य नामामध्ये जातो तर मुलींमध्ये अंजली ही एकमेव किंवा ठराविक मुलगी आहे एक विशिष्ट मुलगी आहे म्हणून तिला दिलेलं नाव अंजली हे विशेष नामामध्ये जातं तर अंजलीचा सुंदरता हा एक गुण आहे तर अंजलीची सुंदरता तर सुंदरता हा त्या अंजलीमधील गुण आहे भाव आहे म्हणून त्या गुणाला त्या भावाला दिलेलं सुंदरता हे नाम भाववाचक नामामध्ये जातं तर अशा प्रकारे आपण तीन उदाहरणं पाहिली चौथा उदाहरण बघूया गाय तर गायीची नावं अनेक आहेत वेगवेगळे प्रकार आहेत परंतु संपूर्ण जातीला गाय हे नाव दिलेलं आहे म्हणून गाय हे सामान्य नाम आहे तर आपण प्राण्यांची देखील नावं ठेवतो तर आपण प्राण्यांची देखील नावं ठेवतो त्याचप्रमाणे गायीला दिलेलं तांबू हे नाव एका ठराविक एका विशिष्ट गायीचं नाव आहे म्हणून तांबू हे नाम विशेष नामामध्ये गेलं आणि याच गायीचं साधेपणा हा काय आहे तांबू या गायीमधील गुण आहे भाव आहे म्हणून त्या गुणाला आणि भावाला दिलेलं साधेपणा जे नाम आहे ते भावाचक नामामध्ये गेलं बघा सामान्य नाम म्हणजे जातीला दिलेलं नाव विशेष नाम म्हणजे ठराविक व्यक्ती वस्तू आणि प्राणी असेल त्यांना दिलेलं नाव आणि या व्यक्ती वस्तू आणि प्राण्यांमधील गुणाला भावाला जी नावं देतात त्यांना भाववाचक नाम असे म्हणतात तर अशा प्रकारे आपण नामाचे तिन्ही प्रकार अगदी सखोल दृष्टीने अभ्यासले